Bienvenidos al podcast número 445 de la Academia de los Fotógrafos. Damas y caballeros, este es el podcast de los que queréis disfrutar y aprender la técnica fotográfica, con vuestra camarita, fotos bien expuestas, ¿ok? Este es el podcast de esos fotógrafos que quieren sentir que sus fotos valen para algo más que para ponerlas en redes, que sus fotos van a, sirven quizás para ganarse la vida, para que las reconozcan económicamente y tener unos ingresitos extra con la fotografía. No todo el mundo es capaz de hacerlo, pero tú si estás aquí, quizás sí. Y este es el podcast de esos tecnoadictos que estáis, que si me compro la Sony A74, que si me compro la R3, que si me compro la Nikon Z9, que si me compro... ¡Ay! No gastéis muchas perras, que hay que ahorrar. Pero sabéis que os digo que la vida se vive una vez. Bueno, amigos, hoy estoy en solitario, estoy en solitario porque quiero hablaros pues de algo que no suele comentarse de algo que los fotógrafos emprendedores hacemos mucho últimamente, pero que tiene su parte negativa. ¿Y sabéis a qué me refiero? Pues me refiero simple y llanamente al trabajo online, al teletrabajo, a todo en la nube, a las reuniones por Zoom, por Skype, a compartir archivos, todo lo que ya forma parte de nuestro día a día. Pues sabéis una cosa, para mí tiene un aspecto negativo o varios aspectos negativos y si te apuras a veces te diría que grandes. Mirad, eh, mi equipo, pues una persona está en León, otra está en Madrid, otra está en Extremadura, otra está en Salamanca, en fin, estamos por ahí desperdigados. Sin embargo, la comunicación fluye, ¿no? utilizamos Slack como herramienta de trabajo, eh, utilizamos el correo, utilizamos WhatsApp, utilizamos Telegram, bien, 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 o sea, no hay falta de comunicación ninguna, ¿no? No suelen perderse datos por el camino. Ah, mira, Siri se ha puesto aquí a opinar. Dice que no puede responderme a eso. Ya te lo digo yo, Siri. Bueno, pues, sin embargo, en este trabajo, pues, yo encuentro, no sé si decir carencias o simplemente algunas vicisitudes o características del trabajo online. Y eh, he tomado nota de ellas en un papel porque me apetecía compartirlas con vosotros. ¿Por qué? Porque nosotros solamente hablamos de el trabajo online, que bien, trabajas desde casa, te organizas como quieras, trabajas con cualquier persona que está en la otra punta del mundo, pero todo eso, yo creo que las bondades han quedado más que de manifiesto, no solo aquí, sino en cualquier sobremesa mmm, que se precie. Sin embargo, poco se habla de las cosas negativas que tiene para los fotógrafos emprendedores este teletrabajo. Y yo, hoy, pues me apetece hacer un podcast, ¿no?, que va un poco contra natura, contra corriente, en contra de todo lo que hemos estado diciendo. Y os voy a contar las cosas que yo veo que son a veces un impedimento o simplemente una parte negativa. Mirad, por ejemplo, un punto que tengo aquí anotado en, mi, en mis anotaciones es inspiración a distintas horas del día. Recuerdo cuando yo hacía mis viajes con... y digo hacía, qué pena, ¿no? Aunque ya sigo haciéndolos, pero cuando David Gámez y yo nos íbamos pues a Costa Rica, Argentina, Colombia, Chile, nos pegábamos esas 14 horas de avión prácticamente sin dejar de hablar, ¿no? Ahí surgían muchas ideas, muchos proyectos, los íbamos diseñando en la cabeza, incluso se materializaban, pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede con este teletrabajo? Pues que a veces el momento de inspiración no coincide en tiempo y forma. Yo puedo tener una idea, la puedo compartir con mi equipo y mi equipo, pues cada uno de ellos lo ve a una hora distinta y depende cómo sea ese estado de ánimo, pues lo puede asimilar de una forma u otra. Entonces, ¿qué pasa? Que al no estar delante unos de otros, al no vernos con frecuencia, al no olernos si te descuidas, al no cogernos el pulso presencial... Esa falta de inspiración eh, simultánea, pues yo noto que a veces tiene carencias. Tiene carencias que se puede ver en los resultados últimos, ¿no? Entonces, este primer punto de falta de inspiración en el momento, ¿no? En el mismo momento, pues para mí es algo importante, ¿no? Por ejemplo, si lo que, el ejemplo que ponía David, si yo con David que le, le pido unas tareas y David las hace a la perfección, pero si esas cosas, qué sé yo, pues todos los días eh, nos tomáramos un café en el bar o similar, pues estoy seguro que el roce humano ¿no? haría que salieran otros proyectos adelante, incluso esas tareas se pueden pulir y que estén mejor acabadas. 
etcétera, etcétera. Y ojo mucho cuidado, que no quiero decir con esto que David no haga las cosas bien, mi, mi compañero David, ni muchísimo menos, sino que simplemente el hecho de que dos personas estén juntos físicamente a veces aporta cosas que de otra manera no sería posible. Bien, bueno, pues esto sería el primer punto, ¿no? Esa inspiración a distintas horas del día, que no siempre te pilla el cuerpo bien cuando te mandan las cosas. Otra, falta de profundizar en los temas. ¿Qué sucede? Si ponemos un tema de debate en la mesa, tenemos una reunión por Zoom, que puede durar media hora, 40 minutos, una hora, dos... Claro, se pueden ver muchas cosas, pero luego pues salen otras dudas a relucir, te vienen pensamientos tardíos, ¿no? Algo que no quedó muy claro. Ah, ahí este trabajo online que tantas y tantas y tantísimas virtudes tiene, pues también cogea y para mí es ese, ¿no? El falta de profundizar. Muchas veces se deciden cosas, no voy a decir sobre la marcha, pero se deciden cosas en una sola llamada, en una sola reunión, en un intercambio de mensajes. Y genial, si las cosas van adelante, estupendo, pero incluso yendo adelante podrían mejorarse un poco, ¿vale? Incluso yendo adelante podrían mejorarse un poco siempre y cuando, pues, bueno, tuviésemos ese contacto a veces de oficina, ¿no? Y ojo, que yo no me, no me gustaría estar trabajando 10 horas diarias con nadie, sino simplemente, ya sabéis, ¿no? O sea, este programa es para decir, hey, esto podría hacerse un poquito mejor o al menos pues podría tener ahí men menos carencias. Vale, voy a seguir. Mm, tengo aquí apuntado detalles que se quedan por el camino. Un poco todas, todas las ideas que tengo apuntadas vienen a ser lo mismo, ¿no? Eh, estamos a salto de mata con el teléfono, una llamada. Oye, mira que te voy a contar esto, te voy a contar lo otro. Yo llamo a alguien, eh, no me coge el teléfono, después lo llamo, le cuento una cosa y mientras se la estoy contando, digo, yo no sé si me está entendiendo. Cuelgo el teléfono y digo, uff, ¿se, ¿se habrá enterado de lo que realmente quería decirle? Bueno, voy a confiar en que sí, ¿no? Y al rato digo, uh, pero si, si, si resulta que no le he dicho tal cosa y, y parece que si vuelves a llamar a ese cliente o a esa persona, como, como que molestas. Entonces, ¿veis? Todo tiene su parte positiva y su parte negativa. Bueno, aparte de esto, que son puros pensamientos, no puras sensaciones, puros sentimientos que yo mismo tengo, está también el hecho de que hay gente más ducha y menos ducha en el uso de aplicaciones. ¿Qué pasa? Bueno, pues para trabajar todo online, pues tienes que controlar, qué sé yo, pues que si Drive, que si Dropbox, que si WeTransfer, que si es la, que si, bueno, pues cada uno las herramientas que tenga. Yo os he nombrado así las, las principales que utilizo. En este sentido, para mí no suponen un problema, pero me consta que cuanto más grandes son los equipos, más variedad de personalidades hay ¿no? Y, y más variedad de conocimientos también. Hay quien controla mucho de una cosa, pero no controla de otra. Y a veces es difícil engranar todas las piezas en un sistema de comunicación, como puede ser, por ejemplo, Slack. Yo aquí la verdad que no tengo queja y puedo presumir de que las comunicaciones, eh, voy a decir que son de bastante caridad. Pero, mm, o sea, eh, todo este teletrabajo te exige controlar cosas Ojo, cuidado lo que voy a decir, que te pueden separar del momento de hacer fotos, que te exigen formarte, preparártelas, que cuanto más sabes, más enredas, y amigo fotógrafo, que todo el aprendizaje que necesitas para ser autónomo, emprendedor, empresario, llámalo como quieras, muchas veces te van a separar de hacer fotos. Justo en el momento de grabar este podcast, Iba a grabar otro con unos chicos que seguramente estarán aquí la semana que viene en el podcast, ¿no? Y uno me decía, jo, Mario, es que hoy he dejado mi trabajo para dedicarme justo a la fotografía, ¿no? Y tengo muchas ganas de entrevistarlo porque será la semana que viene, eh, lo más seguro que esté aquí el miércoles, que estén aquí ellos dos el miércoles y nos van a contar su proyecto. Pues, cuidado, porque a lo mejor uno se quiere dedicar a la fotografía y piensa que va a estar haciendo fotografía 24 horas al día... Y cuando vas a vivir de la fotografía te das cuenta que para ello hay que hacer muchísimas cosas que no son fotos, pero muchísimas, muchísimas cosas. Os lo puedo asegurar. Y 
Os voy a contar una, un, un pequeño detalle. Este es un pequeño detalle que a mí me pasa con mucha gente. Pues a veces cuando grabo podcast o cuando contacto para hacer webinars al principio, ¿no? Esos minutos en el backstage en el que todavía no estamos en directo. Y me pasa una cosa que, que me doy cuenta e intento corregirla por todos los medios, ¿no? Cuando tengo una reunión con alguien, vía Zoom, vía Skype, lo que sea. ¡Hey, cómo estás! Y no nos miramos a la cara. O sea, es como, uff, bueno, ¿qué pasa? Vale, tú estás en tu casa, yo estoy en la mía, pero, oye, creo que podemos mirar a la cámara un minutito, mirar a, mirarnos a los ojos, dedicar un minuto para saludarnos, para preguntarnos que, qué tal estamos, ¿no? Eh, darnos un abrazo virtual, si quieres. Y ahora ya nos ponemos a hablar de trabajo, a trabajar o a hacer lo que tuviéramos en ese momento, ¿no? Me resulta de una frialdad extrema, esto pues es, no, no es crítica ninguna, es un, es un pensamiento, ¿no? Una sensación que yo tengo prácticamente, prácticamente el 95% de las veces que me reúno con alguien. Me reúno con alguien y es que no te miras, o sea, ya es como, venga, ¿qué, qué hay que hacer? Joder, qué frialdad, ¿no? A mí me gusta, o sea, yo cuando quedo con alguien a tomar un café, bien de trabajo, bien un amigo, lo miro a los ojos. A mí me gusta mucho la gente que mira a los ojos, la gente que te sonríe con la mirada, la gente que te saluda, que te estrecha la mano. Os puedo asegurar y aseguro que esa falta de frialdad, esa, esa, ese, ese cariño, yo lo, lo puedo tener online. De hecho, lo puedo tener, lo tengo y lo he tenido. Hoy mismamente he tenido una reunión con, con dos chicas con las que trabajo simultáneamente los tres, ¿no? Y, y, hay, y hay un ambiente, ¿no? Pues cariñoso, afectivo y por supuesto de trabajo. Pero muchas veces creo que va, no, nos metemos en esta vorágine de trabajo de Adán y se nos olvida hasta mirar a los ojos a las personas. Bueno, ahí dejo un poco estas reflexiones eh, que tenía yo ganas de hacer un programa de estos y como todas las semanas pues tengo invitados, tengo temáticas y cosas, pues nunca me cuadraba. Hoy iba a grabar un podcast, pero resulta que por un problema técnico de, de mi invitado no, no ha podido ser. Digo, pues mira, ya que estoy aquí sentado y tengo mi agenda bloqueada para grabar el podcast, voy a sacar mis anotaciones y me voy a poner a grabar. Un podcast que eh, no va a llegar a los 30 minutos, como suele ser habitual, un podcast que se va a quedar en la mitad, pero un podcast que es simplemente una reflexión para que al que le interese de alguna manera y siga este programa pueda conocerme más personalmente, no, pues os, to os estoy contando sensaciones que tengo con normalidad y simplemente pues bueno, que sepáis que esto suele pasar. No es malo. Son casuísticas que se dan y ya está. Esto es como el que va ocho horas a una oficina, ¿no? Dice, las cosas mal de trabajar a la oficina. Le tengo que estar aguantando el olor del tipo este. La otra que es una antipática que no dice buenos días. El jefe que es un prepotente. El café que es asqueroso y, y el mensajero que siempre me tira los paquetes. Y, no, tú sabes. Así que, amigos míos, deciros que si trabajáis online, si tenéis conferencias, reuniones, lo que sea no perdáis ese toque personal para que podamos hacer este trabajo nuestro que cada día es más virtual, pues lo más saludable y longevo posible. ¿Os parece? Pues ya está. Aquí os dejo yo este programita, amigos, que lo he grabado con todo el cariño del mundo. Programa 445 y me encanta. Seguro que conocéis a Boluda, Joan Boluda, boluda.com. Os recomiendo que en marketing también, no solo para fotógrafos, marketing online, ¿no? De, de, mil, de mil cosas. Eh, él va, llega cerca de... Lleva cerca de los 2000 programas. Digo, qué máquina, Boluda, ¿no? Todos los santos días del año, de lunes a viernes, se hace el tipo ahí, su podcast y además de manera individual. Amigo Joan, si me estás oyendo, pues te mando un abrazo. Y si no, pues espero que te llegue vía alguien que diga, oye, pues el otro día, Mario, cuento esto. Familia, por cierto, os voy a pedir una cosa que llevo un montón de tiempo sin decirla aquí en el podcast, pero parece que, que funciona. Para que este programa lo escuche más gente, si pensáis que merece la pena, os pido que vayáis a Apple Podcast o a iVoox o a Spreaker, ¿no? Y lo típico esto de la reseña. Oye, pues si os gusta de verdad, ¿vale? Si pensáis que puede ser útil para alguien, 
Ale, pues hay una reseñita, cinco estrellas, o las que consideréis, que a mí no me gusta suplicar likes, ni cinco estrellas. Y bueno, pues si esto lo hacemos más grande, a más gente ayudaremos. Un abrazo, buenas fotos y nos vemos el viernes que a ver qué es lo que me trae aquí mi coleguita, porque os lo digo en el momento de grabar este programa, no tengo ni la menor idea de lo que va a ir. ¡Hasta luego familia! ¡Chao!